Thank you. Thank you. Mittlerweile bin ich in meiner zweiten Heimat im Bundesland Sachsen-Anhalt. Die Sonne ist doch noch rausgekommen. Äh, Fahrzeit noch circa eineinhalb Stunden. Ich freue mich jetzt aufs Treffen mit dem Falk. Es gibt noch was Gutes zum Essen vorneweg. Schauen wir mal. Bei dem Wetter? Ganz schön. Schauen wir mal nach. <lacht> Hi Jürgen, ne? Alle klar? Alles dunkel schön. Yeah. So. Ohne Mampf kein Kampf. Genau. Und deswegen gehen wir jetzt durch. So machen wir mal rein. So, hallo. Aber den Punkt können wir schauen, ob wir hier oben ohne Lager Mmh, Gulaschsuppe. Mmh, echte deutsche Gulaschsuppe. Mmh. Mmh. Gut gegessen, jetzt geht's auf in die, ins Dojo. Die Jungs basteln schon am Aufbau. Und heute wird es keine Probleme geben, die sind eigentlich sehr gut, die Kämpfer. Mmh. Dann machen wir auch nicht die Begrüße. Und da kann ich hey! Heute haben wir jetzt sogar Flagge, schau doch mal hin, ich mach das mal richtig japanisch. Schau mir die! Hey! Ja, mit deiner Einverständnis, er hat nicht so gut. Mit Wanzen, er hat sich verfahren. Hat sie mit!
Igor, du hast heute eine fantastische Prüfung zum ersten Kilo im Kobudo abgeleistet. Wie lange machst du die Sportart schon und was bedeutet das für dich? Also Kobudo mache ich seit ungefähr sieben Jahren und das macht mir wirklich eine Menge Spaß, weil gerade der Umgang mit den Waffen, das ist nicht, das ist nicht statisch, es ist wirklich energiegeladen, man wird dynamischer und man rostet nicht ein, man bleibt beweglich und ich habe auch eine große Leidenschaft entwickelt zum Kobudo, sei es der Umgang mit dem Bo, sei es die Tonfa, sei es Karma, was ich mir antrainiert habe, zwischendurch auch mal die Seigabel. Und deswegen ist mir das auch sehr wichtig. Und neben dem Karate meine Lieblingskampfsportart. Nico, du bist ja hier Senpai bei Dokan Wittenberg. Warum hast du dich für dieses Dojo unter der Leitung von Falk Hanke entschieden? Er ist ein super Trainer, der es wirklich versteht, seine Schüler zu unterrichten. Und genau deswegen bin ich hier und trainiere hier. Philipp, du bist ja hier einer der Fortgeschrittenen. Wie lange trainierst du schon Kobudo und was fasziniert dich besonders am Langstock? Also ich trainiere jetzt seit sieben Jahren hier Kobudo und der Langstock fasziniert mich dahingehend, dass es eine Erweiterung des Körpers ist als Waffe quasi und dass er trotz seiner Simpelheit als langer Stock äh, sehr interessante Angriffs- und Abwehrmöglichkeiten bietet. Philipp, wenn man euch beobachtet bei euren Kampfübungen, das schaut ja verdammt gefährlich aus. Der Bo, diese gefährliche Waffe, stoppt Zentimeter genau an der Schläfe. Ist es nicht gefährlich? Definitiv ist das gefährlich. Deshalb braucht man ja so langes Training, um den Umgang mit der Waffe zu perfektionieren und den Menschen nicht zu schaden, mit dem man trainiert.
Fall. <lacht> Hinten drauf steht für die besonderen Verdienste um den Verband in Anerkennung von Jürgen Mayer Präsident. Sieht man das? Das ist aber echt schön. Falk, du bist hier Sensei in deinem eigenen Dojo. Du hast diesen Verein vor 25 Jahren gegründet. Wie kam es dazu? Ja, meine Hauptziele waren damals, dass sich Mädchen und natürlich auch Jungs verteidigen können im Falle eines Angriffs. Und da lag mir das sehr am Herzen, das den Mädels beizubringen und den Jungs. Und von daher habe ich mich mir überlegt, mich als Trainer ausbilden zu lassen, habe diverse Lehrgänge besucht und das dann eben weiterentwickelt und bringe das jetzt meinen Schülern seit 25 Jahren bei. Das sind meine Hauptziele und das werden auch weiterhin meine Ziele sein. Ziel ist es auch hier Leute auszubilden, die mich unterstützen und die das beruflich vielleicht gebrauchen können. Falk, ich kann mich noch genau erinnern, wie wir uns das erste Mal kennengelernt haben vor über zehn Jahren. Habt ihr auch noch in öffentlichen Dornheim trainiert? Mittlerweile habt ihr dieses wunderschöne eigene Dojo. Wie kam das? Ja, äh, wir haben so viel Sport gemacht, so viele Mitglieder gewonnen, dass wir von den normalen Turnhallen weggehen wollten, um uns halt zu perfektionieren. Und Perfektion heißt, so etwas zu besitzen, so etwas anbieten zu können, wo man perfekte Trainingsbedingungen hat. Und deshalb habe ich mir einfach gesagt, ich muss mir sowas leisten, ich muss sowas haben und habe dann unter ziemlichen Aufwendungen, schweißtreibend, äh, mir diese Sache zugelegt. Ich möchte mich recht herzlich bedanken wieder für die Einladung bei euch. Äh, natürlich bin ich am überlegen, ob ich noch mal komme, wenn es da immer nur Gulaschsuppe bei dir gibt. Ja, Jürgen, das war ja deine, dein Fehler. Ja? Also du hast ja gesehen, du hättest auch den Fisch wählen können. Ja? Aber dir hat die Mayonnaise von dem Salat nicht angestanden, hat gesagt, nee, Mayonnaise-Salat äh, mag ich nicht. Ne? Aber ich war ja so raffiniert, ich habe die Mayonnaise und den Salat weggelassen und nur den Fisch genommen. Ne? Das hättest du genauso gut machen können, dann hättest du diese Gülaschsuppe nicht essen müssen. Und das ist der Grund, warum ich jedes Jahr wieder herkomme. Genau. Also, nächstes Mal Fisch bestellen. Okay, finish.